ఏసీటీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు టాలెంట్ షో ఈరోజు మీకు ఒక ఆథర్ని పరిచయం చేయబోతున్నా ఓ రచయితని రచయిత అంటే మనందరికీ గుర్తొచ్చేది గుబురుగడ్డం తెల్ల వెంట్రుకలు ఒక పెద్ద భూతద్దాలు లాంటి అద్దాలు ఇవన్నీ పెట్టుకున్న చాలామంది కాళోజీ శ్రీసి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ గుర్తొస్తుంటారు అయితే ఈరోజు నేను పరిచయం చేసే ఆథర్ పేరు మాత్రం కొంపెల్ల రోహన్ సో అతను కేవలం ఎడ్యుకేషన్ అంటే చదువుకుంటూనే రచయితగా వారు మారాడు రచయితగా మారడమే కాదు ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో అవార్డును కూడా తీసుకున్నారు సో ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తే ఇంకా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి అవేంటో రోహన్ అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ రోహన్ ఎలా ఉన్నావు ఓకే అసలు ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో అవార్డ్స్ అంటే మా వాళ్ళందరూ ఊహించుకునేది ఓ పెద్ద పర్సన్ సో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని అనుకుంటారు బట్ నేను చూస్తే ఇప్పుడిప్పుడే బుడి బుడి అడుగులేస్తే చిన్న రచయితగా అనిపిస్తుంది బట్ ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో అవార్డు తీసుకున్నామంటే ఆల్రెడీ పరిగెడుతున్నామని అర్థం సో ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు తీసుకోవడం ఫస్ట్ చాలా హ్యాపీ సార్ ఫస్ట్ అది నేను ఫస్ట్ కూడా బిలీవ్ చేయలేదు కానీ ఏంటంటే స్లోగా వాళ్ళ ప్రాసెస్ అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళ ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ సెలెక్టింగ్ ప్రాసెస్ కానీ నాకు కొంచెం ఫస్ట్లో భయం వేసిన తర్వాత తర్వాత మనం సబ్మిట్ చేసిన బుక్స్ కానీ వాటి కానీ వాళ్ళు తీసుకుని రిఫరెన్స్గా తీసుకుని అవన్నీ సబ్మిట్ చేసి తర్వాత తర్వాత స్లోగా వాళ్ళ వాళ్ళు మళ్ళీ రిసీవ్ అయిన ప్రాసెస్ మనం మనం రిసీవ్ చేసుకున్న ప్రాసెస్ కానీ బుక్ ఇలాగ రావడం ఇంటర్నేషనల్ రికార్డ్ అనేది నాకు చాలా హ్యాపీ అయితే ఎవరికైనా సరే చదువుకునేటప్పుడు సార్ చదువుకోవడం సార్ ఆటలాడుకోవడం ఫోన్ చూసుకోవడం సినిమాలు చూడుకోవడం ఇవి ఉంటాయి కదా సార్ సో వేరే ఎవరైనా రాసిన పుస్తకాలు చదువుకుంటేనే చాలా చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సార్ వేరే వాళ్ళు మనకంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా రాసినవి చాలామంది మన టీచర్స్ కూడా మనకు చెప్తుంటారు పుస్తకాలు చదవండి రా అని పుస్తకాలు చదవండి రా అని చెప్తే నువ్వేమో ఏకంగా పుస్తకాలు రాసేస్తున్నావు సార్ అదేంటి అసలు నీకు అసలు ఆ సైడ్కి నువ్వు ఎలా వెళ్ళగలిగావు అసలు సార్ ఇది యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది మేము ముంబై వెళ్ళాం చిన్న ట్రిప్ కానీ నేను మా మదర్ ప్రతి ఇయర్ ట్రిప్ వేస్తాం చిన్నప్పుడు స్కూల్లోనే సో స్కూల్ టీచర్స్ వీళ్ళందరూ సో ఏంటంటే అక్కడ అలా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ముంబై వెళ్ళాం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో గెస్ట్గా ఉంటున్నప్పుడు అక్కడ ఇంత చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారనమాట వాళ్ళకి టీవీ కానీ ఫోన్ కానీ చూసి అలవాట్లేదు నేను ఎవరికైనా బేసిక్గా ఉండే అబ్సెషన్స్లో టీవీ ఫోన్లు కూడా నార్మల్ అలవాట్లే నాకు ఉండే కానీ ఆ పిల్లలు టీవీ ఫోన్లు తెలియదు అలవాట్లేదు సినిమాలు చూడరు ఏమీ తెలియదు కేవలం వాళ్ళకు ఉండే బొమ్మలు లేకపోతే బుక్ పుస్తకాలు సో అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ చిన్నమ్మాయి ఒక రెండు వందల రెండు వందల పా యాభై పుస్తకాల వరకు నాకు చూపించింది అమర్జిత కథ పుస్తకాలు సో ఆ పుస్ ఒక్కొక్క పుస్తకం నా నా దగ్గర తీసుకురావడం ఈ పదం ఏంటి ఆ అక్షరం ఏంటి లేకపోతే దీన్ని ఎలా పలుకుతారు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అని అడిగేది అవన్నీ కామిక్ పుస్తకాలు అనమాట సో అలా ఫస్ట్ కామిక్ పుస్తకాలు అలవాటు అయ్యాయి తర్వాత తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ నాకు రకరకాల పుస్తకాలు అంటే ఏంటి జానర్స్ అంటే ఏంటి ఫిక్షన్ అంటే ఏంటి నాన్ ఫిక్షన్ అంటే ఏంటి సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల నాకు వాటి మీద ఒక ఐడియా వచ్చింది అనమాట ఓహో బుక్స్ అంటే ఇవి మనం చదివే అకాడమిక్ బుక్సే కాకుండా బయట ఇంకా పుస్తకాలు ఉంటాయి వాటిని ఫిక్షన్ అండ్ నాన్ ఫిక్షన్ కేటగిరీగా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు లేకపోతే డిరైవ్ చేస్తారని అర్థమైంది తర్వాత తర్వాత నేను ఆయనకి ఒకసారి ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చాను అనమాట నేను బుక్ పబ్లిష్ చేస్తాను సార్ అని చెప్పి ఓ వన్ మంత్లో తర్వాత పవర్ పాయింట్లో చేశాను బుక్ రాయడం కూడా కానీ అది రాలేదు కాబట్టి ఇంకా అక్కడ ఆపేసి తర్వాత రకరకాల బుక్ రీడింగ్ తర్వాత మా ఇంటి దగ్గర ఉండే లైబ్రరీలో మెంబర్షిప్ తీయించింది మా మదర్ అలా అలాగా బుక్ రీడింగ్ తెలుగు ఫస్ట్ తెలుగు పుస్తకాలు తెలుగు కామిక్ బుక్స్ ఇవన్నీ చూసి ఇంకా స్లోగా అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ముంబైలో కానీ కామిక్ బుక్స్ వాళ్ళు చూపించినప్పుడు చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది రాయాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటున్నా ఇప్పుడు మేము కూడా చాలా బుక్స్ చదువుతుంటాము చాలామంది మేధావులు చదువుతుంటారు ఈరోజు చాలామంది చెప్తుంటారు సెలబ్రిటీస్ కూడా మేము ఎప్పుడు పుస్తకాలు చదువుతుంటాం అని చెప్తుంటారు కానీ ఎప్పుడు వాళ్ళు రాసింది అయితే లేదు సో నీకు ఇంత వయసులో అంటే చాలా మంది రాసి గాంధీ లాంటి వాళ్ళు కూడా పెద్ద అయిన తర్వాత ఆయన వయసు అయ్యాక రాసిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి నీకు అసలు రాయాలని ఎందుకు అనిపించింది ఇంకా చదవాల్సిన పుస్తకాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా అంటే ఉన్నాయి సార్ కానీ ఏంటంటే నాకు ఒక టైంలో ఇప్పుడు లాక్డౌన్లోనే చెప్పాలంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆ టైంలోనే ఫస్ట్ షార్ట్ స్టోరీస్తో మొదలెట్టా చిన్న చిన్న కథలు రాయడం అది నోషన్ ప్రెస్ వాళ్ళు ఒక కాంటెస్ట్ పెట్టారు ఓపెన్ కాంటెస్ట్ ఎవరైనా రాయించి ఎవరైనా పెట్టి ఆన్లైన్లో ఆన్లైన్లో ఓకే ఆన్లైన్లో పెట్టి పెట్టారనమాట సో ఆన్లైన్లో రాస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న కథలు రాసేవాడి ఒక ట
సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఆ ఏజ్ ఉంటుంది అలా రాసాను తర్వాత అవి అలా అలా రాసారు ఇది రాసే కొద్ది వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అయ్యారు అనమాట ఒకరోజు ఫోన్ చేసి స్టోరీస్ బాగున్నాయి మంచి కల లిస్ట్ అవుట్ అవుతున్నాయి బా టాప్ ఫైవ్ థౌజండ్ టాప్ థౌజండ్లో కూడా లిస్ట్ అవుట్ అయ్యాయి ఇంకేమైనా బుక్ రైటింగ్ అయినా ఆలోచన ఉందా మీకు అని వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఒక స్ట్రైక్ ఇచ్చారనమాట అది అయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ ఆ టైంలో ఇంకా బుక్ రాయాలి అని అనుకున్నాను కానీ నాకు వే తెలియదు వే తెలియదు తర్వాత వాళ్ళ వెబ్సైట్ని ఒకసారి రీవిజిట్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్గా దాంట్లో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గరే బుక్ పెట్టాను ఐడియా పెట్టా ప్రపోజ్ చేసి ఐడియా ప్రపోజ్ చేశాను కానీ బుక్ ఎలా రాయాలి స్టార్టింగ్ ఏంటి దాని ఫార్ ఫార్వర్డ్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత ప్రిఫేస్ అని ఉంటుంది తర్వాత కంట్ కంటెంట్ ఏం రాయాలి ఇండెక్స్ ఏం రాయాలి మన దగ్గర ఏం లేవు అని చెప్పేసి అనుకు అనుకుని ఒకసారి కూర్చున్నాను అనమాట ఫస్ట్లో ఒక ఒక ఐడియా అనుకున్నాను అది వర్క్ అవ్వాలి టైటిల్ కూడా వెనక్కి పెట్టుకోవాలి ఒక ఐడియా అనుకున్నాను అది వర్క్ అవ్వలేదు తర్వాత తర్వాత నేను ఫైనలైజ్గా అనుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక ర్యాండమ్ స్టూడెంట్ నా లాంటి ఒక ర్యాండమ్ స్టూడెంట్ ట్వంటీ వన్ డేస్లో రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఒకరోజు కూర్చుని ఈరోజు నేను విషయం తెలుసుకుంటున్నాను అని అతను తెలుసుకుని అదొక బుక్లా రాద్దాం అనుకున్నాను కానీ అది ట్వంటీ వన్ డేస్లో రాసేంత చిన్న టాపిక్స్ కూడా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అనిపించి ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళాను అనమాట వెళ్ళి వెళ్తూ వెళ్తూ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ టైటిల్ పెట్టాను ప్లెంటీ థాట్స్ ఫర్ మెన్ ఎంటీ బ్రెయిన్ అని చెప్పి ఈ ఈ టైటిల్ పెట్టి ఇక బుక్ పబ్లిష్ చేద్దామని చెప్పేసి ఆ కాలోచన వచ్చింది అనమాట ఆ బుక్ ఫస్ట్ రాయడం కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ వరకు డిజైన్ చేయడానికి నాకు వన్ మంత్ పట్టింది కానీ టైపింగ్ లేకపోతే పబ్లిష్ చేయడం అన్ని మళ్ళీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్లో చేసేసాను ఓకే అయిపోయింది స్టోరీస్ అంతా ఇప్పుడు ఇంటర్నే ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో అవార్డ్స్ అంటే ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి మీరు ఇంగ్లీష్లో రాసేవాడు తెలుగులో రాసేవాడు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్ ఆ ఫార్మ్ ఆ వొకాబులరీ కానీ పంచువేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఆ పదాలు కానీ అన్నీ కూడా చిన్నప్పుడు మా ఫాదర్ ఒకసారి ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీది ఒక రెండు పెద్ద సెట్ తీసుకొచ్చారు దానివల్ల ఆ వర్డ్స్ గురించి తెలి తెలియడం మొదలైంది అనమాట ఓకే నాకు ఈ పదం కావాలి దీనికి సినానిమ్స్ ఏముంటాయి లేకపోతే ఆపోజిట్ పదాలే ఉంటాయి లేకపోతే రిలవెంట్గా ఉండే పదాలు ఏంటని చెప్పి వెతికి నాకు ఏది ఓకే ఈ సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్కి ఈ పదం బాగుంది ఈ పదం కొంచెం ఆర్డ్గా అనిపిస్తుంది ఆర్డ్గా అనిపించడం లేకపోతే దీనికి మనం మామూలుగా వేరే భాష వేరే మీనింగ్ అనుకుంటాం కదా అని చెప్పేసి ఇక అలాగా ఆ వర్డ్స్ క్యా గ్యాదరింగ్ కానీ సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్ అని అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చాను ఓకే సో అనుకున్నావా ఎప్పుడైనా అంటే నా బుక్ కూడా పబ్లిష్ అయ్యి సో ఒక బుక్ లాగా వస్తుంది లేదు సార్ ఖచ్చితంగా అనుకోలేదు బుక్ పబ్లి బుక్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు కూడా నేను అనుకోలేదు రిజెక్ట్ అవుతుందని అనుకున్నాను కానీ అది నిజంగా యాక్సిడెంటల్గా అయిపోయింది బుక్ పబ్లిష్ అయ్యి తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్లింటీ థాట్స్ ఫర్ మెన్ ఎంటీ బ్రెయిన్ అని ఒక బుక్ ఐలెన్స్ అనే బుక్ ఈ రెండు ట్వంటీ సిక్స్ కంట్రీస్లో పబ్లిష్ అయ్యాయి అవి సిక్స్టీ సిక్స్ కంట్రీస్కి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఓకే ఈ ఇంకా వన్ ఫిఫ్టీకి పెంచాలి ఇరవై ఆరు దేశాల్లో నీ పుస్తకాలు ఇప్పుడు పబ్లిష్ అయ్యి రన్నింగ్లో ఉన్నాయి అవును సార్ ఇరవై ఆరు దేశాల్లో పబ్లిష్ అయ్యి ఇప్పుడు నీ వయసు అంత ఇరవై ఆరు కూడా లేదు లేదు సార్ ఇరవై తర్వాత అరవై ఆరు దేశాలకి అవైలబుల్ అవైలబుల్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు వాళ్ళ దగ్గర ఉండే స్టోర్లో ఓకే అవిడ్ అవిడ్ బుక్ షాప్ అని జార్జియాలో ఒక బుక్ స్టోర్ ఉంటుంది అనమాట రామకృష్ణ పరమంస తర్వాత రమణ మహర్షి పుస్తకాల తర్వాత పబ్లిష్ అయిన ఫిలాస్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ బుక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎంటీ బ్రెయిన్ నా బుక్ అది నేను కొంచెం గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతాను వా నేను చేసుకున్న వాటిల్లో ఓ అది సార్ సో ఏముంటుంది ఆ బుక్లో కంప్లీట్లీ ర్యాండమ్ విషయాలు సార్ అంటే ర్యాండమ్గా నేను ఎందుకు అనుకున్నానంటే టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ ఇద్దామని ప్లెంటీ థాట్స్ ఫ్రమ్ ఎంటీ బ్రెయిన్ అవు ప్లెంటీ అనేది అంటే ప్లెంటీకి మనం మామూలుగా మీనింగ్ ఏమనుకుంటాం చాలా ఎక్కువ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం వాటిని మనం జనరలైజ్ చేయలేం ఎక్కువ ఎక్కువ పుస్తకాలు ఎక్కువ చదువు ఎక్కువ చదువు ఎక్కువ చదువు లేకపోతే ఎక్కువ బొమ్మలు ఇలా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అనమాట దేనికి ఎక్కువ ఉన్నా దానికి ప్లెంటీ అనే పదం వాడేస్తాం సో నేను ఏమనుకున్నానంటే ఎక్కువ రకాలైన కాన్సెప్ట్ గురించి రాద్దాం అని చెప్పేసి ప్లెంటీ థాట్స్ ఫ్రమ్ ఎంటీ బ్రెయిన్ ఎంటీ బ్రెయిన్కి అంటే ఖాళీ బొర్ర మనం అనుకునేది కానీ అది ఎందుకు అనుకున్నానంటే ఏ మనిషి పుట్టినప్పుడు ఈ విషయం తెలుసుకుని పుట్టాడు వాడికి కాన్సెప్ట్ వాడికి టాలెంట్ ఏది కూడా వాడి వాడికి ఇంట్రెస్ట్ పట్టి వస్తుంది కానీ ఎవరు పుట్టుకతో ఎవరు ఏమీ కాదు సో అలా రాసుకున్నప్పుడు నాకు ఈ టైటిల్ తట్టింది అనమాట ట్వంటీ థాట్స్ ఫ్రమ్ ఎంటీ
అంటే వాళ్ళు తెలుతున్నప్పుడు ఆ ట్రావెలింగ్ లో ఏదో ఏదో థాట్ వస్తుంది నిజంగా వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ బీచ్ లో మునగడాలి ఇవన్నీ చేస్తుంది నేను పైన కూర్చొని ఉంటాను అనమాట అయితే నీతో వెళ్తే మిగతా వాళ్ళకి బోర్ బోర్ కొట్టేస్తుంది బోర్ కొట్టేస్తుంది కానీ నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం నాతో కూర్చొని వింటారు అనమాట ఏమనుకుంటున్నావు లేకపోతే ఏమనిపించింది అంటే చెప్తాను వాళ్ళకి ఐడియా వాళ్ళు వింటుంటారు ఇంట్రెస్టింగ్ గా వింటుంటారు కానీ తక్కువ నా ఇక వాళ్ళు ఏదో పాప ఎంజాయ్ మూడ్ లో ఉంటారు నేనేం డిస్టర్బ్ చేయను నేను ఏదో మూడ్ లో ఉంటాను వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయరు అలా ఉంటాను ఓకే సో ఫస్ట్ బుక్ పబ్లిష్ అయిన తర్వాత సార్ సో నీకు వచ్చిన అప్రిషియేషన్ ఎలా అనిపించింది ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఫస్ట్ మా మదర్ దగ్గర నుంచి సార్ మా మదర్ మా తమ్ముడే నా క్రిటిక్స్ బయటికి ఎవరు చెప్తారు వాళ్ళే చెప్పేస్తారు అరే ఈ తప్పులు ఉన్నాయి ఈ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అని కానీ ఫస్ట్ బుక్ లో నేను కావాలని చాలా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ పెట్టాను కావాలనే పెట్టాను కావాలని పెట్టా కావాలని పెట్టాను ఎందుకంటే ద మే అంటే నేను ఎలా అనుకున్నా అంటే ఫస్ట్ అసలు దానికి ఐడియా అర్థం అవ్వాలి కానీ దాని పదాలు కాదు కదా అని చెప్పేసి ఎవరైనా కూడా పద మిస్టేక్స్ అనేవి పెద్ద విషయం కాదు దే కెన్ దే కెన్ స్కాన్ ఇట్ అంటే దాని స్కాన్ చేసి వాళ్ళు అర్థం చేసేసుకుంటారు కాబట్టి అలాగే కావాలని మిస్టేక్స్ పెట్టాను కొన్ని ఫస్ట్ లో అంటే వాళ్ళు అని చూద్దాం అసలు మనకి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అని ఎక్స్పెరిమెంట్ కే ట్రై చేశారు మా మదర్కి మా మా తమ్ముడికి ఫస్ట్ నచ్చింది తర్వాత మా ఫాదర్కి ఇచ్చారు అనమాట అలాగే తర్వాత మా కాలేజీలో కానీ మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి వేరే ఫ్యాకల్టీ దగ్గర నుంచి మా ఓల్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ మా పాత ఫ్యా టీచర్స్ ఫోన్ చేసి అప్రిషియేట్ చేశారు సో అంటే బేసిక్ గా జనరల్ లైఫ్ ని ఇలాంటి వాళ్ళు జనరల్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయరు సార్ కేవలం ఇలాగ వెళ్తారు అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది సినిమా డైరెక్టర్లు కూడా అంటే అది ఖచ్చితంగా ట్రూత్ ఖచ్చితంగా ఫాల్స్ అని నేను చెప్పలేను ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ నేను చెప్పలేను కానీ ఏంటంటే ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ ఫాల్స్ ఇప్పుడు నేనే నేనే ఉన్నాను నేను రెండు విధాలుగా ఉంటాను ఒకటి నాకేమైనా ఐడియా వస్తే పక్క వెళ్ళిపోతాను నాకు ఏ ఐడియా లేదు లేకపోతే కాసేపు ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్తో మామూలుగా సినిమాలకు వెళ్తాము లేకపోతే బీచ్కి వెళ్తాను లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళు బై ఉంటాను వాళ్ళతో ఉంటాను అనమాట వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేస్తాను అట్ ద సేమ్ టైం నాకేమైనా ఐడియా వచ్చినప్పుడు లేకపోతే నాకేమైనా అనిపించినప్పుడు మాత్రం నేను పక్కకు ఉంటాను అనమాట సో ఎందుకు పక్కకి అంటే పక్కకి అంటే అది మ్యాండేటరీ కాదు అదే ఇప్పుడు నిజంగా నా ఐడియా వినే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో చెప్తాను నేను అప్పుడు వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా వింటుంటారు ముఖేష్ నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉన్నా సార్ అతను నేను చెప్పాను వింటుంటాడు అనమాట పాప చెప్పి విని విని చెప్తుంటారు ఏ ఇది కొంచెం కరెక్ట్ చేయి ఇది కొంచెం మోడల్ చేయి లేకపోతే ఇది కొంచెం ఇంప్రూవేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకో పాప అని చెప్తుంటాడు వాడి వాడి నుంచి కొంచెం చూ తీసుకుంటాను ఓకే అంటే లేకపోతే లేదు ఇది నేను కావాలని పెట్టానని చెప్పేసి అర్థం చెప్పినప్పుడు వాడు అర్థం చేసుకుంటాడు ఓహో ఇది కావాలని పెట్టావా ఓకే ఓకే అని చెప్పేసి ఇంకా అలా మూవ్ ఆన్ అయిపోతాం ఓకే సో ఫస్ట్ బుక్ మీద అయితే చెప్పారు సెకండ్ బుక్ ఏంటి దాని సెకండ్ బుక్ ఐలెన్స్ సార్ అంటే ఐలెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్ కానీ ప్రతి స్టూడెంట్ అనే నార్మల్ ఒక వ్యక్తి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ సొసైటీ కానీ వాళ్ళు మెయిన్గా ఎక్స్పోజ్ అయింది ఏంటి అంటే సినిమా చిన్నప్పటి నుంచి ఓకే వాడికి ఈ సినిమా ఇష్టం రా వాడి సినిమా కూడా జీవితం ఒక భాగం ఈ మనం కూడా చూస్తుంటాం పిల్లలు స్టెప్స్ వేయడం కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ బాగా వేస్తున్నారు డాన్స్ స్టెప్ అని చూస్తుంటాం అవి మెయిన్గా సినిమా నుంచి అనమాట సో అట్ ద సేమ్ టైం సినిమా ఈజ్ సంథింగ్ అంటే నేను నేను ఎలా తీసుకుంటానంటే నా లైఫ్లో జరిగే ప్రతి ఇన్సిడెంట్ని సినిమాగా చూస్తాను ఓకే ఇది ఒక ఇది నేను ఇది ఈ ఒక ఒక నాకు ఇలా ఫాల్ట్ అయినా జరిగింది ఒక ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యాను అప్పుడు నేను ఎలా చూసుకుంటాను ఓకే నేను ముందు సరిగ్గా చూడలేదు లేకపోతే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు కూడా చాప్టర్ ఏంటో తెలియదు కాబట్టి ఫెయిల్ అయ్యాను మా రైటింగ్కి రైటింగ్లో ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది సార్ సెటప్ అని పే ఆఫ్ అని ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది ముందు సెట్ చేసినంత తర్వాత పే ఆఫ్ చేసేస్తాను అలాగే ఓకే నేను ముందు చేసిన ఒక సెటప్ వల్ల ఇప్పుడు పే ఆఫ్ అయిపోయింది నాకు ఓకే ఆ టైంకి అయిపోయింది అలా తీసుకుంటాను దానివల్ల సినిమాగా చూస్తా అనమాట ప్రతిదాన్ని ఒక హిట్ ఒక సిన్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది నాకు అది నాకు లో ఇచ్చింది నేను లో అయ్యాను లేకపోతే డిప్రెస్ అయ్యాను లేకపోతే కొంచెం ఫీల్ అయ్యాను అంటే ఎందుకు ఫీల్ అయినా కారణం ఎందుకు నాకు అర్థమైపోయినప్పుడు నేను ఫీల్ అవ్వను నాకు ఆ వెనకాల బిహైండ్ ద సీన్ కాన్సెప్ట్ ఏదో ఉంటుందో అది అర్థం చేసుకుంటాను కాబట్టి నాకు ఎక్కువ నేనేం ఫీల్ అవ్వను ఎయిట్ గిట్ ఓకే సో మనం ఎప్పుడైనా రాసేటప్పుడు చేత్తో రాస్తే మైండ్ వెంటనే మనకి రిజిస్టర్ అయిపోతుంది అవుతూ ఉంటుంది బట్ టైప్ చేస్తే ఆ ఫీల్ వేరే వేరే సార్ నువ్వు ఎలా రాసి టైప్ చేస్తావా లేదా డైరెక్
సినిమాలో చూస్తుంటాం కదా చించి పడేసి చించి పడేసి అలాంటివి ఎక్కువ ఉన్నాయి అలాంటివి ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ చించి పడేసేవి చాలా ఉన్నాయి ఒక పెద్ద ఇంత బొట్టు వచ్చింది ఒకసారి ఇక్కడ రాస్తు కూర్చున్నప్పుడు సో ఏంటంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది అది ఫస్ట్ ఫామ్ ఫస్ట్ ఐడియా ఫామ్ రాసి ఫస్ట్ నీ నీ లైఫ్లో సార్ ఫస్ట్ ఏం రాసి పెన్ను పెన్ను మీద పెట్టి గుర్తుందా నీకు ఒకసారి అంటే ఫస్ట్ నేను సినిమా థియేటర్లో అంటే ఏ సినిమా చూసాను లేకపోతే అది ఎలా రాసు అది ఎవరు అదే నేను ఎలా అడాప్ట్ చేసుకున్న ఆ క్యారెక్టర్ కానీ అవన్నీ రాసుకున్నాను సార్ ఫస్ట్ రాసింది ఫస్ట్ రాసింది అదే అది తర్వాత ఫస్ట్గా వచ్చింది అంటే నేను రాయడం సరిగ్గా రాయలే సో దానివల్ల ఫస్ట్ దాన్ని చింప అదర్ పెడేసాను తర్వాత ఓకే ఈ సినిమా సినిమా గురించి కాదు ఇంకేమైనా దేనికి గురించి రాద్దామని ఎడ్యుకేషన్ దాని పక్కన పెట్టి దాని పక్కన పెట్టి ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి రాసాను మనం అంత పెద్ద చదివే ఏం లేదని చెప్పేసి తర్వాత ఓకే మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి రాసాను కానీ అదంత గ్రిప్గా అనిపి గ్రాస్ప్గా అనిపించలేదు అంటే అంత నాకు కనెక్ట్ అవ్వాలి నాకే కనెక్ట్ అవ్వాలి సరే అని చెప్పి అది కాస్త స్కిప్ చేశాను అలా ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ఐడియాస్ వరకు నేను స్కిప్ చేసేసా ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఇష్టం ఫస్ట్ చాప్టర్ సినిమాతో మొదలు పెట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ ఐడియాస్ వరకు అన్ని కట్ చేసేసాను అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇస్సెల్ఫ్ ఏం స్టార్ట్ చేయాలి నాకు అర్థం కాల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కూర్చుని ఆలోచించినప్పుడు అనిపించింది మనం సినిమాతో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి సినిమా గురించే ఎలా వచ్చినా పర్లేదు కొంచెం ఎడిట్ చేసుకుంటే అయిపోతుందిలే అని చెప్పి స్లో స్లోగా రాసి దాన్ని ఎడిట్ చేసుకుని ఫస్ట్ చాప్టర్ రాసుకున్నాను ఐలెన్ దాని తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ బుక్లో ఐలెన్స్ అనే చాప్టర్ కూడా రాసుకున్నాను ఓకే అవును సార్ ఓకే సో రోహన్ అండ్ బేసిక్గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండేది మీది అంటే ఇది ఆథర్గా సక్సెస్ సార్ సో అంటే ఇంకా చాలా ఉంది సక్సెస్ అవ్వాల్సింది ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్లో ఎలా ఉండేది మేడం నువ్వు ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్లీ ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే ముందు రోజు రాత్రి చదవడానికి సార్ కానీ అది ఏం నెగ్లెక్ట్ చేయలేదు ఎప్పుడు దాన్ని చదువుకుంటూ కాలేజ్కి సంబంధించినవి కానీ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అంతే కాలేజ్ ఈ చదువు సంబంధించినవి చూసుకుంటూ కాలేజ్ అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ నాకేంటంటే వీక్లీ వీక్లీ ఎప్పుడైనా టైం దొరికితే సండేస్ సాటర్డే సండేస్ అప్పుడు ఇవి చూసుకునే వాడు అనమాట అప్పుడు నాకు అంత ఓకే ఇదే స్కోప్ అన్నట్టు నేను ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు కానీ కొంచెం కొంచెంగా ఇది దీనికి కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ కాలేజ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అనమాట ఓకే ఓకే మార్నింగ్ అంతా కాలేజ్ చూసుకోవడం రాత్రి నాకు సంబంధించిన నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవి తెలుసుకోవడం వల్ల బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు బుక్స్ సార్ పబ్లిష్ అవ్వడం సార్ నువ్వు రాయడం సార్ అసలు ఇంటర్నెట్లో ఇది పలానా సైట్ ఉంటుందని నీకు ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు ఎవరు చేయలేదు సార్ నేనే గూగుల్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అనేది కంప్లీట్లీ ఓపెన్ యాక్సెస్ సార్ ఎవరైనా ఏదైనా తెలుసుకోవచ్చు ఎవరైనా ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు అలాగే నేను నేర్చుకుంటున్న టైంలో ఒకనొక టైంలో ఈ ప్రెస్ ఈ ఈ ప్రెస్ వెబ్సైట్ నాకు తగిలింది ర్యాండమ్ నిజం చెప్పాలంటే ర్యాండమ్గా ఎక్కడో యాడ్లో తగిలింది ఇది తర్వాత ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూసినప్పుడు ఓకే ఇలాంటి వెబ్సైట్ ఒకటి ఉంది లేకపోతే ఇలాంటి పబ్లిషర్స్ అనే వాళ్ళు ఒకటి ఉన్నారు వీళ్ళ ద్వారా మనం బుక్ పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు అని తెలిసినప్పుడు ఇక నేను ఛాన్స్ తీసుకున్నాను ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అని చెప్పేసి ఛాన్స్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఈ చిన్న చిన్న కథలు రాసేవాడిని తర్వాత ఇప్పుడు పుస్తకం పబ్లిష్ చేశాను ఓకే సో దీనివల్ల మనకి ఫినాన్షియల్గా ఏమన్నా సపోర్ట్ ఉంటుంది ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఎన్ని బుక్స్ పబ్లిష్ అయ్యి ఎన్ని బుక్స్ సేల్స్ అయ్యి అనే ద్వారా దాంట్లో ప్రాఫిట్స్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇస్తారు ఓ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇస్తారు సో దానివల్ల పెద్ద ఐ మీన్ ఎవరైనా దాంట్లో ఎకా ఎకనామి అదే ఎకనామికల్గా ఫైనాన్షియల్గా జనరేట్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఓకే అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు ఓకే దానికంటే కూడా మనకి ముందు మన ఇంట్రెస్ట్ మన ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి సార్ అంటే వాళ్ళు కూడా కొంచెం రివ్యూ మొత్తం బుక్ అంతా చదువుతారు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అన్నీ అడతారు చదువుతారు సో వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే సెలెక్టివ్గా ఉంటారనమాట ఓకే దీనికి ఇలాంటి జానర్కి మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంది లేకపోతే ఇలాంటి జానర్కి మార్కెట్లో స్కోప్ ఉంటుంది ఇది ఇది ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే కంప్లీట్ ఐడియా మనం చెప్పే విధానం బట్టి వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ఓకే ఇది ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఇది వర్క్ అవుతుంది ఇది వర్క్అవుట్ వర్క్అవుట్ అవ్వదు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఓకే దాని ద్వారా మిగిలిన ప్రాసెసింగ్ అంతా జరుగుతుంది సో ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడం ఎలా నీకు ఎలా వచ్చింది ఈ సర్టిఫికేట్ సార్ ఈ ఇది ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అని చెప్పేసి నేను ఫస్ట్ ఈ వార్ బిట్వీన్ స్టోన్ వార్ బిట్వీన్ స్టోన్స్ అండ్ స్టిక్స్ అని ఇది ఒక బుక్ రాసాను సార్ ఇది ఒక బుక్ రాసాను సార్ ఈ బుక్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సింగిల్ చాప్టర్ బుక్ వర్ ఇప్పుడ
ఇలాగ ఐడియా ఇది నా ఐడియా లేకపోతే ఇది నా బుక్ ఇది నా కాన్సెప్ట్ అవన్నీ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి ఓకే ఒక టూ ఒక వాళ్ళకి అన్ని సబ్మిట్ చేసాం ఫార్మాట్స్ కంప్లీట్లీ సబ్మిట్ చేసాం డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒకసారి రివ్యూ చేసి అవన్నీ చూసి అప్పుడు ఓకే ఇది ఎలిజిబుల్ ఇది ఎలిజిబుల్లే మీరు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ అదేం ప్రాబ్లం కాదు అది దాంతోపాటు మీరు కూడా మేము కూడా రికార్డ్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అయితే మనకి రికార్డ్ వచ్చింది సార్ ఓకే ఇనీషియలీ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ దిస్ బుక్ విత్ అలాట్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ వేర్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ఈచ్ చాప్టర్ రిప్రజెంట్స్ ది ద ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ వర్సెస్ ది లాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ వేర్ మోస్ట్లీ ద ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ డెస్ టేక్స్ ప్లేస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పర్సనల్ వర్సెస్ ప్రొఫెషనల్ ద లాజిక్స్ వర్సెస్ ఎమోషన్స్ ద ఫీలింగ్స్ వర్సెస్ రాషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ మెనీ థింగ్స్ బట్ స్టిల్ వెన్ ఐ రీకన్సిడర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ ద థాట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద హోల్ బుక్ ఇన్ ఎ సింగిల్ చాప్టర్ ఎగ్జైటెడ్ మీ వెరీ వెల్ వెరీ మచ్ అండ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ టు రైట్ ద హోల్ బుక్ ఇన్ ఎ సింగిల్ చాప్టర్ ఐ హ్యావ్ అచీవ్ a digital publishing certificate from my publishers okay so ipudiki 3 3 books publish ayithe ayindi so future lo inka em cheyal anukuntunna inka motta 8 books unnai sir motta ante 3 tho kalipi 8 ah inko 8 unnai inko 8 unnai motta 11 books sir ee 3 tho kalipi okay ee idantha philosophical series anamata non fiction series ee series pere ప్లింటి థాట్స్ ఆఫ్ మెన్ ఇంటి బ్రెయిన్ నా ఫస్ట్ బుక్ పేరే ఈ ప్లే ఈ సిరీస్ పేరు ఈ ఈ సిరీస్ నుంచి బుక్స్ అన్ని డిరైవ్ అవుతాయి అనమాట ఫస్ట్ నా ప్లింటి థాట్స్ ఆఫ్ మెన్ ఇంటి బ్రెయిన్ ఇది ర్యాండమ్ విషయాల గురించి సెకండ్ ఐలెన్స్ నా చుట్టూ జరిగే విషయాలు కానీ నా చుట్టూ చూస్తున్న విషయాలను కానీ నేను సినిమాగా ఎలా చూస్తాను థర్డ్ వార్ బిట్వీన్ స్టోన్స్ అండ్ స్టిక్స్ ఇదంతా లోపల జరిగే ఇన్నర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక ఒక టైప్ ఉంటుంది దీన్ని మనం మామూలుగా ఏమంటామంటే మనోవేదన కానీ లేకపోతే లోపల ఇద్దరు వ్యక్తులు అని చెప్పేసి ఏదైతే అంటామో దాని గురించి రాస్తాను నెక్స్ట్ బ్యూటీ ఇన్ ద మిస్ట్ ఆఫ్ అగ్లీనెస్ అని చెప్పేసి ఒక బుక్ రాస్తున్నా అది పోయిట్రీ అనమాట తర్వాత సినిమాటిక్ లైఫ్ అని ఒక బుక్ రాస్తున్నా అది జీవితాన్ని సినిమాకి నేను ఎలా చూస్తాను అలా ఒకటి తర్వాత ఈడియట్ అమౌంట్ ఈడియట్స్ అని చెప్పేసి ఒక బుక్ రాస్తున్నాను అనమాట తర్వాత క్లారిటీ అనే ఒక బుక్ రాస్తున్నాను అలా ఇంకా మిగిలిన ఉన్నాయి సార్ ఇవన్నీ ఒకేసారి రాసేస్తావా అన్నీ ఒకేసారి రాస్తాను సార్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే నాది ఒకే స్క్రీన్ రెండు రెండు విండోస్ ఉంటాయి నా ల్యాప్టాప్లో ఒకే రెండు విండోస్ ఉంటాయి ఈ పక్క పుస్తకం రాస్తూ ఈ పక్క ఇంకో పుస్తకం రాస్తాను అంటే ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం ఇది ఒక పావు గంట రాస్తాంటే ఇది ఒక పావు గంట రాసుకుంటాను ఇది రాస్తున్నాను సేపు బ్యాక్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏం రాయాలని చెప్పేసి ఆల్రెడీ జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు అనిపించింది రాస్తాను తర్వాత ప్లాన్ చేసుకునేది కొంచెం ఎడిట్ చేసుకుంటూ దాన్ని మళ్ళీ డెవలప్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నావు కదా సో అంటే ఇంజనీరింగ్ అంటే చాలా మంది బ్యాక్ లాక్స్ లేకుండా ఇంజనీరింగ్ ఏంట్రా అని చాలా మంది కష్టం అంటారు కదా సో అలాంటప్పుడు ఇది బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే ఎంత కష్టం ఓ పక్క ఈ థాట్స్ పెట్టుకోవాలి మరో పక్క నీ ఎడ్యుకేషన్ సబ్జెక్ట్ చూసుకుంటాం ఎలా మేనేజ్ అది మేనేజ్ ఖచ్చితంగా సార్ అది అంటే నిజంగా మేనేజ్మెంట్ ఐడియా కానీ ప్రాసెసింగ్స్ కానీ షెడ్యూల్స్ కానీ నాకు నిజంగా ఏమీ లేవు కానీ ఏంటంటే నాకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఐడియాని కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ చదువుకోవాలి నాకు ఈ ఐడియా ఉంది ఈ రెండు నేను తీసుకున్నప్పుడు కంప్లీట్లీ ఏది ఎప్పుడు రావాలో అదే నిజంగా అవే వస్తాయి మనం నిజంగా ప్లాన్ చేసుకుంటాం కానీ ప్లాన్ చేసి ఏవి జరగవు ఆ ఏ టైంకి ఏం జరగాలో అవే ప్లాన్గా జరగతాయి నేను అది నాకు చాలాసార్లు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది నేను నిజంగా ప్లాన్ చేసుకుని ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవ్వాలి అలా కాకుండా ఓకే ముందు నేను అనుకున్న ఐడియాని క్లా ఒక దీని మీద ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకుంటాను మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ అన్ని దాని పన్ దాని పన్న అవే అవే అవుతూ ఉంటాయి అనమాట దాని పనాలు అవే అయిపోతూ ఉంటాయి కానీ ఏది నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే మీరు హ్యాండిక్యాప్ కింద లెక్క మీకు దేని మీద ఐడియా ఉండదు నాలెడ్జ్ ఉండదు ఇది ఇది అసలు మనం దీన్ని ఎలా ముట్టుకోవాలి కూడా మనకు అర్థం కాదు ఒక టూల్ కానీ ఒక వెప్ ఒక వెపన్ కూడా మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటేనే అది బెటర్ ఎందుకంటే లేకపోతే మీరు హ్యాండిక్యాప్ అయ్యే సొసైటీలో ఓకే సో రోహన్ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏం చేస్తుంటాడు మార్నింగ్ టూకి లేస్తాను సార్ టూకా టూకి సార్ అది మార్నింగ్ అంటారు మిడ్ నైట్ అంటారు మార్నింగ్ టూ 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 ఆర్ త్రీకి లేస్తాను లేచి మా కాఫీ తాగి
వెళ్ళిపోయి బస్ ఎక్కి కాలేజీకి వెళ్ళిపోతాం మార్నింగ్ ఎయిట్ మధ్యాహ్నం త్రీ వరకు కాలేజ్ జరుగుతుంది రూమ్కి వచ్చేస్తాం వాళ్ళకి వాళ్ళు కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ రెస్ట్ తీసుకుని ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉంటారు నేను ఇంకా ఏదో ఒక సినిమా ర్యాండమ్ సి డైలీ ఏదో ఒక సినిమా చూస్తాను డైలీ ఏదో ఒక సినిమా చూసిన సినిమానే మళ్ళీ అయినా పర్లేదు మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు సార్లు అయినా చూస్తుంటారు చూస్తుంటే మళ్ళీ ఇక నైట్ టైం నార్మల్ ఫుడ్ ఇవన్నీ తి ఫుడ్ ఇదంత నార్మలే నైట్ టెన్ ఆర్ లెవెన్కి పడుకుంటాను మళ్ళీ మార్నింగ్ టూకి యూజువల్ ఓకే ఎలాంటి సినిమాలు బాగా చూస్తావు నువ్వు కంప్లీట్లీ అంటే కొంచెం పాత సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తుంటాను సార్ అంటే అంటే ఇప్పుడంటే మనకు ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఉంది ఓకే ఇది ఇంట్రడక్షన్ ఇది ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఇది ప్రీ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ ఉంటుంది కానీ ఇలాంటి ఫార్మాట్స్ కానీ ఇలాంటి స్టాండర్డ్స్ కానీ ఏమీ లేవు వాళ్ళే సెట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా తీసారు లేకపోతే ఎలాగా వాళ్ళ ఈ స్టోరీ ఫార్మాట్ అంతా ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది నాకు దాని ప్రకారం ఈ సినిమాలు అన్నీ చూస్తుంటా అనమాట ఎక్కువ మనరత్నం సినిమాలు కానీ మన విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు కానీ తర్వాత తమిళ సినిమాలు చూస్తుంటాను మలయాళం సినిమాలు చూస్తుంటాను కన్నడ సినిమాలు చూస్తుంటాను అన్ని సినిమాలు చూస్తుంటాను ఎన్ని లాంగ్వేజ్లు వచ్చి నీకు నాకు ప్రస్తుతానికి లాంగ్వేజెస్ రెండే సార్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఓకే మిగిలినవన్నీ సబ్ టైటిల్స్ కానీ లేకపోతే టైం బట్టి చెన్నైలో ఉన్నావు తమిళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది కదా వచ్చు సార్ పర్లేదు మేనేజ్ చేస్తాను ఆ టైం వరకు కానీ అర్థమవుతాయి సార్ భాషలన్నీ అర్థమవుతాయి నేను రెస్పాండ్ అవుతాను కానీ మాట్లాడడానికి నాకు ఇంకా స్కోప్ రాలా ఓకే అందుకని అంటే నాకు భయం సార్ ఎక్కడ తప్పు మాట్లాడతాను మళ్ళీ ఏమంటారు అని చెప్పేసి ఎక్కువ అది ట్రై చేయను భాష భాష వరకు కానీ అర్థమవుతాయి అన్నీ అర్థమవుతాయి ఓకే సో అయితే నువ్వు ఇంత సక్సెస్ అయినావు అని మేము అనుకుంటున్నావు నువ్వేమనుకుంటున్నావు దీని గురించి ఇంకా అవ్వాలి సార్ ఇంకా అవ్వాలా ఇంకా అవ్వాలి సార్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కంప్లీట్ అంటే ఏమవుతే సక్సెస్ అయినట్టు అనుకుంటున్నా నువ్వు అంటే సక్సెస్కి ఎండ్ అనేది ఏమి ఉండదు సార్ ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు నేను ఇంటర్నేషనల్ రికార్డ్ అనుకున్నాను ఇది వచ్చింది తర్వాత నెక్స్ట్ రెడ్ మ్యాగ్జిన్ అని లిమిట్లెస్ మ్యాగ్జిన్ అని యుఎస్లో మ్యాగ్జిన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు స్టోరీ కవర్ చేస్తామన్నారు అదొకటి అది తర్వాత ఇంకో నెక్స్ట్ స్టెప్ తర్వాత గిన్నీస్కి అప్లై చేయాలి అదొక నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి అది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టెప్ సార్ అలా ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటే వెళ్తాను ఓకే ఎవరికైనా ఫైనల్గా ఏంటంటే ఈరోజు చాలామంది పాటలు రాసేవాళ్ళు ఉంటారు జానపద పాటలు రాసేవాళ్ళు అలాగే అనేక రకాల పాటలు రాస్తూ ఉంటారు కదా సో కానీ అల్టిమేట్గా ఫైనల్గా సినిమాలో రాస్తే వాళ్ళకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ అవును సార్ స్టోరీ రాసినా అంతే సో అలాగా నీకు ఏమైనా భవిష్యత్తులో ఒక సినిమా స్టోరీ రాసే ఛాన్స్ ఉందా అది నేను అఫి అది నేను చెప్ప నేను చెప్పలేను చెప్పకూడదు చెప్పలేను సార్ కానీ రాస్తా అంటే ఉంటుంది కదా మైండ్ మనకి ఖచ్చితంగా అంటే నువ్వు ఎంత సక్సెస్ అయినా సినిమాకి రాస్తేనే అది ఎక్కువగా పది మందికి తెలుస్తుంది సో నీకు కూడా ఒక సాడ్ ఎనర్జీ ఏంటంటే పది మంది మనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎనర్జీ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు ఇచ్చే ఎనర్జీ కంటే అది ఇంకా డబుల్ త్రిబుల్ అవుతుంది సార్ సో ఎలాంటి కథ రాస్తావు ఒక వాళ్ళ రాస్తే అంటే నార్మల్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి ఒక తీ ఒక తీసి చదివాను సార్ నేను దీనికి సంబంధించి ఒకసారి ఒకసారి ఏంటంటే రకరకాల రైటర్స్ రకరకాల ఆథర్స్ కానీ వాళ్ళ స్టోరీని వాళ్ళు తీసుకొస్తారు దీ దీనివల్ల ఏమైందంటే ఒక టైంలో ఫార్మాట్ లేకుండా పోయింది అంటే ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎలా ఎండ్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఎవరికి అర్థం కాల దీనికోసం ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ అని ఒక తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి ఓకే ఇది ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా ఎండ్ అవుతుంది దీన్ని మిగిలిన రూల్స్ అండ్ ఫార్మాట్స్తో తీసుకొచ్చారు అనమాట ఇదే రూల్స్ అండ్ బేసిక్ ఏదైతే స్ట్రక్చర్ని పట్టుకుని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కానీ అంటే రకరకాల ఐడియా ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కానీ కొంచెం చేంజెస్ కానీ చేసుకుంటూనే ఎక్కువ మైథలాజికల్ రిఫరెన్సెస్ తీసుకుందాం సార్ అంటే మన పురాణాలు రిఫరెన్సెస్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటి బట్టే రాద్దామని చెప్పేసి ఓకే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చాలా బాగుంది సార్ సో పర్సనల్గా అమ్మ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తాం సార్ మమ్మీయే మమ్మీ నాకు మొత్తం మా మదరే సార్ నాకు అంటే దేనికి యాక్సెస్ ఉన్నా మా మదర్ నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఓకే అరే ఇది ఏదో ఉంది కాలేజ్ స్కూల్లో ఏదో పెడుతున్నారు కాంపిటీషన్ అంటే ఒకసారి ట్రై చేయకూడదు ఈ ఒలింపియాడ్ ఎగ్జామ్స్ అంట అంట ఒకసారి ట్రై చేయకూడదు లేకపోతే లైబ్రరీలో మెంబర్షిప్ అంట నేను తీపిస్తాలే ఒకసారి వెళ్ళి అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు కూడా నేను ఏంటంటే ఆ పుస్తకం తీసుకుని అది చదవడం రాదు నాకు ఏ భాష అయినా చదవడం రాదు దానివల్ల ఏమేదంటే ఆ బొమ్మల వరకు చూసి అర్థం చేసు అర్థం చేసుకునేవాడిని తర్వాత అలా అలాగా మా వీధి చివర ఒక లైబ్రరీ ఉండేది అక్కడ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాను కాలేజ్ స్కూల్
నా పేరు స్వర్ణలక్ష్మి నేను రోహన్ వాళ్ళ మదర్ని సో రోహన్ ఈరోజు మీ అందరి ముందు మాట్లాడడం మాకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది రోహన్ పుస్తకాలు రాయడం అనేది నిజంగా చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాం రోహన్కి చిన్నప్పటి నుంచి బుక్స్ చదవడం నేర్పించాం కానీ ఇలా బుక్స్ రాసే స్థాయికి ఎదుగుతాడని నేను అనుకోలేదండి మేము అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బుక్స్ పబ్లిష్ చేయడం అనేది చిన్న విషయం అయితే కాదు బట్ తన ఒకాబ్లరీ లిటరేచర్ ఇవన్నీ కూడా కంపేర్ చేసుకుంటే నిజంగా రియలీ అప్రిషియబుల్ తను చాలా తక్కువ టైంలోనే త్రీ బుక్స్ రాయడం అనేది జరిగింది దాన్ని గిన్నిస్ బుక్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడం సింగిల్ చాప్టర్తో తను అవార్డుని విన్ అవ్వడం కూడా చిన్న విషయం అయితే కాదు మా బంధువులతో కానీ మా ఫ్రెండ్స్తో కానీ అందరి అందరితో నేను ఈ విషయం షేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా రోహన్ ఇంత స్థాయికి ఎదగడం అనేది చాలా సంతోషమైన విషయం అని వాళ్ళు నాకు చెప్తుంటే నిజంగా యాజ్ ఏ మదర్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఇదంతా కూడా కేవలం మా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ మా హస్బెండ్ చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు పిల్లల్ని చదువు విషయంలో ఎప్పుడూ కూడా ఒక డెసిషన్ అనేది నన్నే తీసుకోమని చెప్పడం వల్ల తనకి అన్నీ నేర్పించగలిగాను సో తను చెప్తున్నప్పుడు తను ఏదైనా చాప్టర్ రాస్తున్నప్పుడు టైటిల్స్ చెప్పినప్పుడు డెఫినెట్గా అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడేలాగా ఉన్నాయని చాలా సంతోషపడేదాన్ని ప్రతిదీ ఏది కూడా ఇది బాగలేదు ఇది బాగుంది అని డెసిషన్ అయితే తీసి చెప్పడం జరిగేది కానివ్వండి ఎప్పుడూ కూడా నేను రోహన్ని నిరుత్సాహపరచలేదు తను రాసింది ప్రతిదీ కూడా తన ఎక్స్పీరియన్స్తో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఇలా ఉంటుంది ఈ జనరేషన్కి ప్రతిదీ ఉపయోగపడాలి సో ప్రతి పేరెంట్స్ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే పిల్లలకి ఫ్రీడమ్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యతలు నేర్పించండి అలాగే ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి వాళ్ళు చేసే ప్రతి పనిలో ఎంకరేజ్ చేయండి డోంట్ డిసప్పాయింట్ ఎవరు కూడా డిసప్పాయింట్ చేయొద్దు దాంతోనే మన పిల్లలు ఏంటి అనేది వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుని మనకి చూపిస్తారు సో థ్యాంక్ యూ అండి రోహన్ ఆల్ ద బెస్ట్ సో అమ్మ అయితే నీ గురించి ఎలా చెప్పింది సార్ నాన్న నాన్న గురించి ఏం చెప్తావు నువ్వు సార్ డాడీ ఫస్ట్ నుంచి ఫ్రీడమ్ సార్ అంటే నువ్వేం నేర్చుకోవాలని నేర్చుకో ఏం చదువుకుంటావు చదువుకో కానీ మొత్తం ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేవాళ్ళు సో దానివల్ల ఏంటంటే అన్ని ఐడియా వచ్చింది అనమాట ఓకే రకరకాలు ట్రై చేయడం ఫెయిల్ అయినప్పటికీ ఓకే ఏం కాదు ఇంకో ట్రై చేద్దాం ఇంకో చేయమని ఎప్పుడు చెప్పలేదా నాన్న ఎప్పుడు చెప్పలేదు అమ్మ కూడా అమ్మ కూడా ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇదే చేయాలి నువ్వు ఇదే చదవాలి ఎప్పుడు చెప్పలేదు మొత్తం ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నప్పుడు ఈ గ్రూప్ తీసుకో బాగుంటుంది లేదు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం చెప్పలేదు నేనే ఓకే నేను ఇది తీసుకుంటాను నాకు ఇది తెలుసుకోవాలని ఉంది లేకపోతే ఇది చదువుకుంటాను నాకు ఇది చదువుకోవాలని ఉందని చెప్తే ఓకే అనేవాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు దాంట్లో ఇంకేం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట సో దా అది హెల్ప్ అయింది తర్వాత ఈ రైటింగ్ పార్ట్ వరకు కూడా ఫస్ట్ మమ్మీకి చెప్పాను అమ్మకి చెప్పా అమ్మ ఇలా రాద్దాం అనుకుంటున్నానంటే సరే సరే అన్నారు తర్వాత నేనే కొంచెం కూర్చుంది అప్పటికి స్టోరీస్ రాసాను కాబట్టి మమ్మీ ఓకే స్టోరీస్ రాసావు కదా బుక్ రాయాలి ప్రూవ్డ్ ప్రూవ్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఓకే పర్లేదు అని చెప్పేసి అనుకున్నాం తర్వాత ఏ జాన్ రాస్తున్నాను ఎలా రాస్తున్నా అనేది మా మమ్మీకి తెలియదు సార్ తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా నేను బుక్ పబ్లిష్ అయిన తర్వాత చెప్పాను అమ్మ ఇలా బుక్ పబ్లిష్ అయిందంటే ఓ చేసేసావా అని చెప్పేసి అప్పటి అప్రిషియేట్ వచ్చింది అమ్మ దగ్గర నుంచి తర్వాత జూన్ లెవెన్త్ నా బర్త్ నా బర్త్డే రోజు మా మమ్మీ మా నాన్నకి చెప్పింది ఇలా రాశారు రాశాడంట బుక్ అని చెప్తే అప్పుడు మా డాడీ అప్రిషియేట్ చేశారు నన్ను కూడా ఇలా చూశాను బాగుంది ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ అని చెప్పేసి ఇంకా అంతే ఓకే ఓకే మీ బ్రదర్ మా బ్రదర్ శ్రీరామ్ సార్ వాడు ఇప్పుడు ఇంజనీర్ అదే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే అంటే మీ బ్రదర్ ఎలా ఉంటా కొట్టుకుంటారా అంటే చిన్న బ్రదర్స్ అంటే కొట్టుకుంటారు అలా అదంతా ప్రతి దాని మీద ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసుకోవడం అవన్నీ కారణం సార్ అవన్నీ ఉంటాయి కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాడు సపోర్ట్ చేస్తాడు నువ్వు నువ్వు చేసిన సపోర్ట్ చేస్తాడు చేస్తాడు సార్ ఎవరైనా రాస్తారు లేదా అలా అనేవాడు సార్ కామెంట్స్ వచ్చేవి కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళ కాలేజీలో వాళ్ళ స్కూల్లో చెప్తాడు మా అన్న వాళ్ళు రాస్తారు లేకపోతే ఇవన్నీ మా తమ్ముడు ఎక్కువ చెప్తుంటాడు సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే కొంచెం ఫ్రెండ్లీ సపోర్ట్ అయితే మా తమ్ముడు నుంచి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు రాసిన బుక్స్ చాలా మంది చదువు ఉంటారు కదా సో నీకు తెలిసిన వాళ్ళు చదివారు ఎవరైనా చదివారు సార్ అంటే మీ ఫ్యామిలీ కాకుండా ఫ్యామిలీ కాకుండా రిలేటివ్స్ కానీ మా ఫ్రెండ్స్ కానీ చదివి ఫోన్ చేసి అప్రిషియేట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడైతే ఇంజనీరింగ్ గా చదువుతున్నావు ఫ్యూచర్ లో నేను ఇంజనీర్ గా సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నావా లేదంటే ఒక ఆథర్ గా డిసైడ్
సో అప్పటి నుంచి బుక్స్ రాసినప్పటి నుంచి నీకు రాసుకోమని చెప్పాను కానీ ఏంటంటే చదువు నెగ్లెక్ట్ చేయద్దని చెప్పాను ఫ్రీడమ్ అయితే ఇచ్చాము ఆ ఫ్రీడమ్ అదే నిలబెట్టుకుంటూ బుక్స్ రాసుకుంటూ ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో ప్లేస్ సంపాదించాడంటే అది అతను ఓన్ టాలెంట్ కానీ మనం చేసింది ఏం లేదు సో ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు పిల్లలందరూ కూడా హ్యాపీగా మీ మీ టాలెంట్ని చూసుకుంటూ మీరు ఎంకరేజ్ చేసుకోండి పేరెంట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయండి ఎవరు పిల్లలు బ్యాడ్ గుడ్ అనేది ఉండదు అందరు పిల్లలు గుడ్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ రోహన్ నెక్స్ట్ ఇంకా రికార్డ్స్ రావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం అండి మా మిత్రుడు మధు గారి యొక్క అబ్బాయి రోహన్ కొంపెల్ల ఈ అబ్బాయి బాన్ బాట్ వచ్చేసి అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి వారి సన్నిధిలో పుట్టి పెరిగి ఇక్కడ మన నెల్లూరులో సెటిల్ అయ్యి అందరూ కోవిడ్ టైంలో భయపడుతున్న వేళ మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో తన ఆలోచన ప్రకారం ఏదైనా ఒక స్టోరీ రాస్తే జనాలకు ఉపయోగపడుతుంది తద్వారా మనం కూడా ఈ మిగిలిన ఈ టైంని ఉపయోగించుకొని అందరికీ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో వార్ బిట్వీన్ స్టోన్స్ అండ్ స్టిక్స్ అనే దాంతో మొదలుపెట్టి తన ప్రస్థానం ప్రారంభించి ఎంతో అద్భుతంగా ఈరోజు మనకి అవార్డ్స్ అందుకునే స్థాయికి ఎదిగాడు మన కళ్ళ ముందు పెరిగినటువంటి ఈ చిన్న బాబు పదిహేడేళ్ల వయసులో ఇంత ఘనత సాధించాడంటే మున్ముందు ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలకి ఎదుగుతాడని అందరికీ తన తెలివితేటలతోటి తన ఐడియాస్ని మనలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడే విధంగా రాస్తాడని మేమందరం ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాం సదా ఆ దైవభక్తి వీళ్ళకి చాలా పుష్కలంగా ఉంది ఆ దైవ సన్నిధిలో పుట్టిన ఈ బిడ్డ ఇంకా ముందు ముందుకి ఉన్నత శిఖరాలు ఎదుగుతాడని ఆ భగవంతుడు ఆశీస్సులు ఉంటాయని కోరుకుంటున్నాం సో ఫైనల్గా అంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రయత్నం మొదలు మన డ్రైవర్ అవ్వాలనుకున్నాం సో డ్రైవర్ దగ్గర కొన్ని రోజులు శిక్షణ తీసుకుంటాం సో మనం ఏదైతే అవ్వాలనుకుంటామో దాని గురించి శిక్షణ తీసుకుంటే మనం దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ అవుతాం సో నువ్వు రైటర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు సో ఏదైనా ఎవరిదైనా అంటే ఎవరు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా ఎవరైనా బుక్స్ రాసిన వాళ్ళు బుక్స్ చదవడం కానీ అలాంటి ఎవరైనా చూసేవాళ్ళు చూసాను సార్ కొన్ని బుక్స్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను అంటే వాళ్ళ రైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలా రాసేవాళ్ళు అని చెప్పేసి ఎక్కువ ఫెడరేట్ ఫిజికల్గా తీసుకున్నావా ఫిజికల్గా లేదు సార్ ఓకే అంటే వాళ్ళ రైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే వాళ్ళు ఎలా రాస్తున్నారు వాళ్ళ ఐడియా ఏంటి వాళ్ళు ఎలా డెవలప్ చేశారు అనే ఇది కూడా ఆన్లైన్లోనే సెర్చ్ చేసేవా ఆన్లైన్లోనే సార్ ఆన్లైన్లోనే చూసేవాడిని వాళ్ళ బుక్స్ కూడా నేను కిండిల్లో కానీ లేకపోతే మిగిలిన పీడిఎఫ్ ఫార్మ్స్లో ఏదైతే అవైలబుల్గా ఉంటాయో అవన్నీ చదువుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూసేవాడిని అనమాట అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం చదవడం కంటే అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని వాళ్ళు ఎలా రాస్తున్నారు లేకపోతే వాళ్ళ ఫా రైటింగ్ ఫార్మాట్ ఏంటి రూల్స్ ఏమైనా ఫాలో అవుతున్నారో ఏమైనా ఉంటాయని చూసుకునేవాడిని అనమాట అలాగే కొంచెం రూల్స్ తెలుసుకుని దాన్ని కొంచెం ఇంప్రూవైజ్ చేయడం లేకపోతే అసలు రూల్ లేకుండా రూల్స్ లేకుండా రాద్దామని చెప్పేసి కొంచెం ట్రై చేశాను ఓకే ఎస్ సార్ అలా రాసేవాడిని అలా రాసిన రైటర్స్లో అంటే నాకు ఇతను రాసింది నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది సో అలా ఎక్కువ కనెక్ట్ అయింది నాకు ఫెడ్రిక్ నీషి అని చెప్పేసి మనకి ఒక ఫిలాసఫర్ జర్మన్ ఫిలాసఫర్ ఒక ఒక ఆయన ఉన్నారు సార్ ఆయన బుక్స్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని చదవడం కానీ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని అతను ఎలా రాస్తున్నారు లేకపోతే అతని ఫిలాసఫీ ఏంటి అతని కోర్ ఐడియా ఏంటి అని చెప్పేసి విని అర్థం చేసుకునేవాడిని దాని ప్రకారం దాని నుంచి కొంచెం రిఫరెన్స్ స్టైల్స్ రైటింగ్ స్టైల్ కానీ ఇవన్నీ నేను అడాప్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట కొన్ని వరకు ఓకే తర్వాత నా వరకు నా రైటింగ్ స్టైల్ నేను డెవలప్ చేసుకున్నాను అనమాట ఓకే అలా రకరకాల రైటర్స్ దగ్గర నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కొంచెం రిఫరెన్స్ తీసుకుని ఓకే ఒక విషయాన్ని మీరు ఎలాగ క్లుప్తంగా లేకపోతే క్లియర్గా చెప్పగలుగుతున్నారు అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకుని దాన్ని నేను ఎలా రాయగలను నేను అనుకున్న విషయానికి అని చెప్పేసి దానికి అడాప్ట్ చేసేవాడిని అది వర్క్ అయ్యింది నాకు ఓకే నీ ఏజ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అందులో అంటే సార్ ఎవరు లేరు అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళే నేను చదివింది నేను చదివిన వరకు ఉన్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు నీతో కాంపిటీషన్ లేదు పడేవాళ్ళు కానీ నా కాంపిటీషన్గా ఎవరు లేరు అంటే నా ప్యారల్గా కూడా ఎవరు నాకు కనపడలే నాకు తగలలేదు అనమాట మేబీ అది ఎందుకు రీజన్ అనేది నాకు తెలియదు కానీ ఎక్కువ నేను మాత్రం ఓకే ఇప్పుడు నా రైటింగ్ స్టైల్ వరకు నేను ఇలా డెవలప్ చేసుకోగలను అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకుని నేను డెవలప్ చేసుకునేవాడిని సో ఇప్పుడు నీకేదైతే రికార్డు వచ్చిందో సో నాకు తెలిసి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ మీద కూడా తీసుకుంటే నీకే ఇంకో రికార్డు కూడా రావాలనేది అనుకుంటున్నాను నేనైతే 
సో ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే పదిహేడేళ్ల వయసులోనే బుక్ రాయాలి ఇది దాని మీద ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ మీద వచ్చింది అంటే రెండు విషయాలు ఒకటి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ రెండోది సింగిల్ చాప్టర్ బుక్ అని చెప్పేసి ఈ ఇంటర్నేషనల్ రికార్డు ఈ రెండు చాప్టర్స్ ఈ రెండు విషయాల మీద ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ మీద వచ్చింది రికార్డు ఓకే ఓకే ఎస్ సార్ సో నువ్వేనా ఇప్పుడు వరకు ఉండే వాళ్ళు అతి చిన్న వయసులోనే ఆతర్ గా అవును సార్ ఈ వీటి ఈ సింగిల్ చాప్టర్ కి యంగెస్ట్ అయితే నేనే దీని తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు యాడ్ అవుతారు కానీ ఫస్ట్ మాత్రం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ షో చూస్తుంటారు చాలా మంది పేరెంట్స్ చూస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ చూస్తుంటారు సో ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదువుకునే అబ్బాయి ఆథర్గా మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం బుక్స్ చేసుకొని ఏపీలోనో లేదా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాకుండా దాదాపుగా ఎనభై తొంభై రా తొంభై దేశాలలో తొంభై దేశాలలో నీ బుక్స్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది సో ఏం చెప్తాం మరి పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ అంటే బేసిక్గా ఒకటి సార్ ఎవరు ఏం చేయాలనుకున్నా వాళ్ళకు ఫస్ట్ క్లియర్ కట్ ఐడియా ఉండాలి ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఏం చేయాలనుకున్న ఐడియా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అన్ని పాత్స్ వాళ్ళకే తెలుస్తుంటాయి అన్నమాట సో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే కనుక్కుంటున్నప్పుడు మనం ఏం చేయగలం ఏ ఐడియాతో అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళే చేసుకోగలరు పేరెంట్స్కి ఏం చెప్తాం అంటే పేరెంట్స్ పాపం వాళ్ళకి ర్యాంక్స్ కోసం పిల్లల కంటే కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ రిజల్ట్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకున్న టెన్షన్ పిల్లలకు కూడా ఉండదు అదే సార్ సో వాళ్ళకి ఎవరి ఆలోచన వాళ్ళది సార్ కానీ అయినప్పటికీ ఏది వాళ్ళు ఐడియా కానీ లేకపోతే ఇలా చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ లేకపోతే సపోర్ట్ ఇచ్చినా చాలు ఓకే దాని బట్ దానివల్లే అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది చిన్న ఒక మాట ఓకే చూసుకో చూద్దాం మరి ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి అలా చిన్న చిన్న మాట్లాడినా చాలు అంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు నీలాగా ఇప్పుడు మీ మదర్ మీ ఫాదర్ని ఎలా సపోర్ట్ చేశారు సార్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ మదర్ ప్రతి అలాంటి అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వాలి సార్ ఓకే ట్రై చేయాలనుకుంటున్నాడు ఒక ఛాన్స్ చూద్దాం వర్క్ అవుతుందా లేకపోతే అనేది చూడాలి సో వర్క్ అయినా అవ్వకపోయినా ఓకే వాడు అటెంప్ట్ బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది వాడు ఎలా అటెంప్ట్ చేస్తున్నాడు ఫే రిజల్ట్ గురించి కాదు ప్రాసెస్ గురించి ఏదైతే ఉంటుందో అది మెయిన్ దాని ప్రకారం అర్థమైపోతుంది ఓకే అదే సార్ ఓకే రోహన్ సో మొత్తానికి అయితే నువ్వు ఇంకా సక్సెస్ అవ్వాలని మీ అందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం సో నువ్వు అనుకున్నట్టు చెప్పావు కదా అంటే సక్సెస్ దొరికే అని కాదు కానీ సో ఇంకా సో ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కుతూ సో అందరికి ఇంకా ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ ఉంది పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉంది సో అందరు సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి సో ఆ దిశగా సక్సెస్ అవ్వాలని మేము అందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో వ్యూస్ చూసారుగా రోహన్ అంటే చదువులో నెంబర్ వన్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా సో ఆథర్గా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే దాదాపుగా తొంభై నాలుగు దేశాల్లో తను రాసిన పుస్తకాలు అందరికీ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి సో కేవలం అంటే అవార్డుల కోసం వారు అవార్డుల కోసమో కాకుండా తనకు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసంగా రాసిన పుస్తకాలు ఈరోజు ఇంత ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తీర్ణంగా మారిపోయాయి సో పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా అలాగే వాళ్ళ బ్రదర్స్ అలాగే చాలామంది చుట్టుపక్కల వాళ్ళు బంధువులు స్నేహితులు శ్రేయాభాషులు సో చాలా సపోర్ట్ చేయడం వల్ల రోహన్ ఈ స్థాయికి వచ్చాడు అయితే ఇంకా రోహన్ ఇంజనీరింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు సో ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేయని కుర్రోడే ఇంతవరకు సాధించాడంటే ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా సక్సెస్ అవ్వడానికి చాలా దారులు ఉన్నాయి సో మన అందరి తరఫు నుంచి కూడా రోహన్కి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చాలామంది ఇప్పుడు కూడా చాలామంది పేరెంట్స్ పిల్లలకి మంచి ర్యాంక్స్ రావాలి ర్యాంక్స్ రావాలంటారు కానీ నిజంగా వాళ్ళు వేరే టాలెంట్ ఏదో ఉండుంటుంది సో దాన్ని మాత్రం మనం పెద్దగా అబ్జర్వ్ చేయలేకపోతున్నాం సో అబ్జర్వ్ చేసుకొని కలిగితే వాళ్ళందరూ కూడా రోహన్ లాగా సూపర్ హీరోస్ అవుతారు సో తప్పకుండా మీరు అందరూ కూడా ఆ దిశగా సక్సెస్ చేయాలని పిల్లలకి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం రోహన్ ఒక మాట చెప్పాడు ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి వాళ్ళు చేసే ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు సక్సెస్ అవ్వచ్చు కానీ వాళ్ళు చేసే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి సో ఆ ప్రాసెస్లో ఖచ్చితంగా మీ కుర్రాడు కూడా ఒక సూపర్ హీరో అయిపోతాడు సో ఇది ఏ టాలెంట్ షో అండ్ మరో టాలెంట్ షోలో మళ్ళీ వెళ్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం